ವೀಕ್ಷಕರ ನಿಮಗೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದು ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಗಳ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದರು ಎಂದು ವಿವರಿಸುವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೆಯದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಮೇಲೆ ರಚನೆಯಾದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ನಕ್ಷತ್ರದ ಆಯಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎರಡನೆಯದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅದೆಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಹದ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ರೇಡಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಿಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಕಲ್ಲಿನ ಆಯಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇದೇ ತರಹ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಗುವ ಕಲ್ಲುಗಳ ಹಾಗೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರದ ಆಯಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದೇ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಆಯಸ್ಸು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೊದಲ ನಕ್ಷತ್ರವದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಆಯಸ್ಸು ಕೂಡ ಆ ನಕ್ಷತ್ರದ ಆಯಸ್ಸಿನಷ್ಟೇ ಅಥವಾ ಅದರ ಆಸುಪಾಸಿನಷ್ಟು ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಆಯಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಹದಿಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಈಗ ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಏಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಆಯಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಕಫೌ ಸ್ಟಾರ್ ಇದನ್ನು ಎಸ್ ಡಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಜೆ ಒನ್ ಝೀರೋ ಟೂ ನೈನ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಟೂ ನೈನ್ ಟೂ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರವು ಸಿಂಹ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜದಲ್ಲಿದ್ದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ನೂರ ನಲವತ್ತು ಜ್ಯೋತಿ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಇದರ ಆಯಸ್ಸು ಹದಿಮೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷ ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಎಚ್ ಡಿ ಒನ್ ಟೂ ಟೂ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಇದು ಬೂಟ್ಸ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜದಲ್ಲಿದೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಜ್ಯೋತಿ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ ಆಯಸ್ಸು ಕೂಡ ಹದಿಮೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷವಿದೆ ಮೂರನೆಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಸ್ನೆಡೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕುಂಭ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜದಲ್ಲಿರುವ ಈ ನಕ್ಷತ್ರವು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಜ್ಯೋತಿ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದು ಇದರ ಆಯಸ್ಸು ಹದಿಮೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷವಿದೆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ನಕ್ಷತ್ರದ ಹೆಸರು ಎಚ್ ಇ ಒನ್ ಫೈವ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಝೀರೋ ನೈನ್ ಝೀರೋ ಒನ್ ತುಲಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜದಲ್ಲಿರುವ ಈ ನಕ್ಷತ್ರವು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಏಳು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಜ್ಯೋತಿ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಇದರ ಆಯಸ್ಸು ಹದಿಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷವಿದೆ ಇನ್ನು ಐದನೆಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಜೆ ಜೀರೋ ತ್ರೀ ಒನ್ ತ್ರೀ ಡಬಲ್ ಝೀರೋ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಝೀರೋ ಏಟ್ ತ್ರೀ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಈ ನಕ್ಷತ್ರವು ಹೈಡ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜದಲ್ಲಿದ್ದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆರು ಸಾವಿರ ಜ್ಯೋತಿ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಇದರ ಆಯಸ್ಸು ಹದಿಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷ ಆರನೆಯ ನಕ್ಷತ್ರದ ಹೆಸರು ಬಿ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಏಟ್ ಇದು ಹರ್ಕುಲಸ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜದಲ್ಲಿದ್ದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸಾವಿರ ಜ್ಯೋತಿ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಇದರ ಆ
ಇವುಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮೆತುಸಲ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರವೇನಾದರೂ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಆಯಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೇನೆಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೇವಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಆಯಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಕಾಶಗಂಗೆಗಳ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಕಿವೇ ಆಕಾಶಗಂಗೆಯ ಹಾಗೆ ಕೋಟ್ಯಾನು ಕೋಟಿ ಆಕಾಶಗಂಗೆಗಳಿವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಆಕಾಶಗಂಗೆಗಳ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವುಗಳ ಆಯಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು ಇನ್ನು ಈ ಆಕಾಶಗಂಗೆಗಳ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬೇರೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಈ ರೀತಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಆಕಾಶಗಂಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಆಕಾಶಗಂಗೆಯೇ ಜಿ ಎನ್ ಝೆಡ್ ಡಬಲ್ ಒನ್ ಇದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಬಿಲಿಯನ್ ಜ್ಯೋತಿ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದು ಇದರ ಆಯಸ್ಸು ಹದಿಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷವಿದೆ ಇದೇ ತರಹ ಅನೇಕ ಆಕಾಶಗಂಗೆಗಳನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಆಯಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು ಇನ್ನು ಕೇವಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಆಕಾಶಗಂಗೆಗಳ ಆಯಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭಾವಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಬೇರೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು ಈಗ ಆ ವಿಧಾನದ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತಿತ್ತು ಅದುವೇ ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಕಿವೇ ಆಕಾಶಗಂಗೆಯ ಆಚೆ ಏನಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡತೊಡಗಿದರು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅನ್ವೇಷಣೆಯೇ ಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿ ಇದು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು ಇದನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು ಜಾರ್ಜ್ ಎಲರಿ ಹೇಲ್ ಅಂದು ಈ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ಹೇಲ್ ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದದ್ದು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿರುವ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲೆಂದು ಅವರು ಅಂದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಅನೇಕ ಆಕಾಶಗಂಗೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನೆವುಲಾಗಳನ್ನು ಅಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಅವರು ಅವುಗಳು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಅದೆಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಆದರೆ ಅವರಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮಾತ್ರ ಆ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಭೇದಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು ಅವರೇ ಎಡ್ವಿನ್ ಹಬಲ್ ಇವರು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಮೂಲಕ ಹಗಲಿರುಳು ಎನ್ನದೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು ಅನೇಕ ಆಕಾಶಗಂಗೆಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಇವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು ಆಂಡ್ರೋಮಿಡ ಆಕಾಶಗಂಗೆಯ ಕಡೆಗೆ ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಹಬಲ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಆಕಾಶಗಂಗೆಯು ನಮ್ಮಿಂದ ಅದೆಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುತೂಹಲ ಶುರುವಾಯಿತು ಇದಕ್ಕೆಂದು ಅವರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೆಥಡ್ ಮೂಲಕ ಆ ಆಕಾಶಗಂಗೆಯು ಅದೆಷ್ಟು ದೂರವಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದರು ಇದರ ನಂತರ ಹಬಲ್ ಅವರು ಇದೇ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಆಕಾಶಗಂಗೆಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ಹಬಲ್ ಅವರು ಇದರ ನಂತರ ಕಂಡುಹಿಡಿದದ್ದು ಮಾತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು ಅದುವೇ ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಎಲ್ಲ ಆಕಾಶಗಂಗೆಗಳು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಥವಾಗಿರದೆ ತುಂಬ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಹಬಲ್ ಅವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ 
ಕೇವಲ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವೇವ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಅಂದ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವಷ್ಟೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಗಾಮಾ ರೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವಯೊಲೆಂಟ್ ರೇಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಸ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ ಬೆಳಕಿನ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ಗಳು ಗಾಮಾ ರೇಸ್ನಿಂದ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ರೇಡಿಯೋ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಆರ್ನೋ ಪೆನ್ಸಿಯಸ್ ಮತ್ತು ರಾಬರ್ಟ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಎನ್ನುವ ಇಬ್ಬರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು ಈ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ್ಯಂಟನಾವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಬರುವ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದವು ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದಲೂ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಂಟನಾ ಗಮನಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಆಗ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದದ್ದು ಏನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಈ ತರಹದ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ಗಳು ಇವೆ ಎನ್ನುವುದು ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದದ್ದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಯಾವ ಜಾಗವನ್ನು ನಾವು ಖಾಲಿ ಜಾಗವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಖಾಲಿ ಜಾಗವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂತಹ ತಾಪಮಾನ ಹೊಂದಿರುವ ವೇವ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಎನ್ನುವುದು ಆದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಇದರ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದದ್ದು ಯಾವ ಜಾಗವನ್ನು ಖಾಲಿ ಜಾಗವೆಂದು ನಾವುಗಳು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ವಿಷಪೂರಿತ ಕಿರಣಗಳಿವೆ ಎನ್ನುವುದು ಇದನ್ನೇ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು ಇದನ್ನು ರೇಡಿಯೋ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಈಗಲೂ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಈ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿಯಲು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಾಸಾವು ವಿಕಿನ್ಸನ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಎನಿಸೋಟ್ರೋಪಿ ಪ್ರೋಬ್ ಎನ್ನುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರವರೆಗೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಈ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿತು ಇದು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ರೇಡಿಯೋ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಮೂಲಕ ನೋಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಈ ಡಿಟೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೇಗಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಾಗ ಆಕಾಶವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಏಕೆಂದರೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ತಾಪಮಾನವು ಕೋಟ್ಯಾನು ಕೋಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಅದರ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ ರೇಡಿಯೋ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಮೂಲಕ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರ ಬಣ್ಣ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಈ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೂ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡೇ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂ